টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকের পর্বে আমি তোমাদের এই অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে একটি সমান্তর ধারার প্রথম বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ এবং প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পাঁচশো ষাট হলে এর প্রথম ছয় পদের সমষ্টি নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে প্রথম বারো পদের সমষ্টি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ আর প্রথম বিশ পদের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো ষাট এখন বলা আছে প্রথম ছয় টি পদের সমষ্টি বের করো দেখো ছয়টি পদের সমষ্টি বের করতে হলে আমার কিন্তু প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর জানা লাগবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা জানি প্রথম এন পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে প্রথম এন পদের সমষ্টি তাহলে বারো পদের সমষ্টি এনের ক্ষেত্রে আমরা বারো লিখব লিখে যা পাবো সেটা সমান লিখব একশো চুয়াল্লিশ আবার বিশ পদের সমষ্টি এনের ক্ষেত্রে বিশ লিখব লিখে এটা যা পাবো তার সমান লিখব পাঁচশো ষাট এবার এক এবং দুই নং সমীকরণ দেব এক নং সমীকরণ হতে দুই নং সমীকরণ যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে ডি এর মান পাবো ডি এর মান এক বা দুয়ে বসালে এর মান পাবো এবার আমরা ছয়টি পদের সমষ্টি তাহলে অনায়াসে বের করতে পারবো ছয়টি পদের সমষ্টি এনের স্থলে ছয় লিখবো এ এবং ডি এর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে ছয়টি পদের সমষ্টি পেয়ে যাব দেখো ছয়টি পদে যেহেতু সমষ্টি বের করতে বলছে আমার এনের স্থলে ছয় লিখব কিন্তু আমরা এ আর ডি এর মান জানি না এ আর ডি এর মান বের করার জন্যই প্রশ্নে বলে দিছে যে আমরা যাতে এ আর ডি এর মান বের করতে পারি এই জন্য কিন্তু প্রশ্নে তোমাদের বলে দিছে যে বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ এবং বিশ পদের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো ষাট তার মানে ওই তথ্য থেকেই কিন্তু আমার প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর বের করতে হবে তো আসো আমরা এখন অঙ্কটা করি দেখো মনে করি প্রথমে আমরা মনে করে নেব যে সমান্তর ধারাটা দেওয়া আছে সেই সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অন্তর ডি আমরা এটা ধরে নিব আমরা জানি সমান্তর ধারার এন প্রথম এন পদের সমষ্টি এস এন ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এই সূত্রটা আমরা জানি তাহলে আমরা লিখবো অতএব বারো বারো পদের সমষ্টি তাহলে দেখো আমরা বারো পদের সমষ্টি বের করবো প্রথম বারো পদের সমষ্টি অতএব প্রথম বারো পদের সমষ্টি এনের স্থলে আমরা লিখব বারো ইকুয়াল টু এনের স্থলে লিখব বারো বারো বাই দুই আর টু এ প্লাস বারো মাইনাস এক ডি দেখো প্রথম বারো পদের সমষ্টি সমান আমরা এইটা পেয়েছি দেখো আমার বারো পদের সমষ্টি দেওয়া আছে কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিই কাটাকাটি করলে হয় হচ্ছে ছয় আর টু এ বারো মাইনাস এক সমান হবে হচ্ছে এগারো ডি তার মানে আমরা প্রথম বারো পদের সমষ্টি পেলাম এইটা তাহলে প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রথম বারো পদের সমষ্টি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এইটাই কাল টু লিখবো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে লিখবো অতএব সিক্স ইন্টু টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর প্রথম বারো পদের সমষ্টি আমরা এইটা পেলাম আর প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রথম বারো পদের সমষ্টি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এইটাই কলটা আমরা লিখছি একশো চুয়াল্লিশ দেখো ছয় এটার সাথে গুণ আকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে বা টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর ভাগ সিক্স অতএব টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ইকুয়াল টু আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আসে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আমরা এটা এক নং সমীকরণ দিলাম দেখো প্রথম বারো পদের সমষ্টি বের করছি এই প্রথম বারো পদের সমষ্টি ইকুয়াল টু একশো চুয়াল্লিশ লিখছি লিখে দেখো আমরা সিক্স গুণ আকারে ছিল পক্ষান্তর করছি করে আমরা এক নং সমীকরণ পেয়েছি এবার দেখো প্রথম বিশ পদের সমষ্টি তাহলে লিখব অতএব প্রথম বিশ পদের সমষ্টি এস দেখো বিশ লিখতে বলতে তার মানে এস বিশ ইকুয়াল টু আমরা প্রথম বিশ বিশ পদের সমষ্টি এন যেখানে যেখানে আসে সেখানে সেখানে আমরা বিশ লিখব তার মানে আমরা পাবো হচ্ছে বিশ ভাগ দুই আর দুই এ প্লাস বিশ মাইনাস এক ইন্টু ডি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পেয়েছি প্রথম বিশ পদের সমষ্টি এইটা পেয়েছি তো আমরা এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি পাই দেখো সেটা হচ্ছে যে কাটাকাটি করলে আসে হচ্ছে টেন আর টু এ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান তাহলে হয় হচ্ছে নাইনটিন আর এ হচ্ছে নাইনটিন ডি প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পেয়েছে আমরা এটা এটার আমরা ক্যালকুলেশন করব যদি কাটাকাটি করি তাহলে আসে হচ্ছে টেন ইন্টু দেখো টু এ টু এ প্লাস নাইনটিন ডি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান সমান হয় নাইনটিন আর এ হচ্ছে ডি তার মানে দেখো এটা হচ্ছে আমরা পেলাম প্রথম বিশ পদের সমষ্টি দেখো প্রথম বিশ পদের সমষ্টি বলা আছে 
তাহলে প্রথম বিশ পদের সমষ্টি ইকুয়াল টু লিখবো পাঁচশো ষাট তার মানে আমরা লিখবো অতএব টেন ইন্টু টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়াল টু পাঁচশো ষাট দেখো আমার প্রথম বিশ পদের সমষ্টি ক্যালকুলেশন করে পেলাম আমরা এইটা আর প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রথম বিশ পদের সমষ্টি পাঁচশো ষাট তাহলে এইটা ইকুয়াল টু লিখছি পাঁচশো ষাট এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব উভয় এই টেন এর সাথে গুণাকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে বা টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়াল টু এটা গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এখন আমরা কাটাকাটি করবো যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাই হচ্ছে টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়াল টু ফিফটি সিক্স এটা দিব আমরা দুই নং সমীকরণ দেখো যে ব্যাপারটা আমার প্রথম শর্ত ছিল প্রথম বারো পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ প্রথম বারো পদের সমষ্টি আমরা এটা পেয়েছি এইটা ইকাল টু একশো চুয়াল্লিশ লিখেছি লিখে এক নং সমীকরণ ক্যালকুলেশন করে এরপর প্রথম বিশ পদের সমষ্টি প্রথম বিশ পদের সমষ্টি ক্যালকুলেশন করে আমরা এইটা পেয়েছি প্রথম বিশ পদের সমষ্টি ইকুয়াল টু আমরা পাঁচশো ষাট লিখেছি লিখে ক্যালকুলেশন করে দুই নং সমীকরণ দিয়েছি এবার এক এবং দুই নং এই দুইটা সমীকরণকে আমরা সমীকরণ থেকে যেভাবে হোক আমরা এ আর ডি এর মান বের করবো দুইটা সমীকরণকে প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে যেভাবে হোক আমরা ডি এর মান বের করব দেখো এক থেকে এক নং সমীকরণ হতে দুই নং সমীকরণ যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু ডি এর মান আসবে ডি এর মান এক নং অথবা দুই নংয়ে বসালে এ এর মান আসবে এ আর ডি এর মান পেয়ে গেলে সহজেই কিন্তু আমরা প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে পারবো তাহলে দেখো আমরা এক ও দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করি ভাই এক ও দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করি দেখো এক ও দুই নং সমীকরণ আমরা বিয়োগ করি তাহলে এক নং সমীকরণে আছে হচ্ছে টু এ প্লাস ইলেভেন ডি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর আর দুই নং সমীকরণে আছে টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়াল টু ফিফটি সিক্স এবার যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে এবার টু এ হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে এটা আর এটা কাটা ইলেভেন ডি মাইনাস নাইনটিন ডি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস এইট ডি ইকুয়াল টু দেখো টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফিফটি সিক্স মাইনাস থার্টি টু আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস এইট দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে অতএব ডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর তার মানে আমরা ডি এর মান পেলাম ফোর এখন ডি এর মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো ডি এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই ডি এর মান এক নং এ বসিয়ে পাই দেখো আমরা ডি এর মান এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণ যদি ডি এর মান বসে তাহলে হয় হচ্ছে টু এ প্লাস এখানে ইলেভেন ইন্টু ডি ডি মানে হচ্ছে ফোর ফোর বসাবো ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা টু এ দেখো ইলেভেন ইন্টু ফোর তাহলে গুণ করলে হয় ফোর্টি ফোর ফোর্টি ফোর হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোর্টি ফোর বা টু এ ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি অতএব এবার যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ দিই এ সমান আমরা পাই হচ্ছে মাইনাস টেন তার মানে আমরা এর মান পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস টেন দেখো ডি এর মান পেয়েছি ফোর আর এর মান পেয়েছি মাইনাস টেন এখন আমার বের করতে বলছে প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি যেহেতু জায়গা স্বল্পতা তা আমরা এখানে লিখতে পারি প্রথম প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি এ সিক্স ইকুয়াল টু আমরা প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি বের করব তাহলে প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টির ক্ষেত্রে আমরা দেখো এন পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এইটা তাহলে প্রথম ছয় পদের সমষ্টি আমরা এন এর স্থলে ছয় লিখব তাহলে দেখো এস সিক্স ইকুয়াল টু আমরা এন এর স্থলে এখন সিক্স লিখব তার মানে সিক্স ভাগ টু টু এ প্লাস সিক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু সিক্স কাটাকাটি করলে আসে থ্রি আর টু ইন্টু এর মান এর মান আমরা পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস টেন তার মানে আমরা মাইনাস টেন বসাবো এর মান প্লাস সিক্স মাইনাস ওয়ান সমান হবে হচ্ছে ফাইভ আর এখানে আছে ডি ডি এর মানও আমরা বসাই দেবো ডি এর মান দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পেয়েছি ফোর তাহলে ফোর লিখব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কাটাকাটি করলে আসে থ্রি আর এর মান হচ্ছে মাইনাস টেন সিক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে ফাইভ আর ডি এর মান হচ্ছে ফোর এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব থ্রি ইন্টু মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি এখন যদি আমরা কাটি তাহলে থ্রি ইন্টু জিরো আসে ইকুয়াল টু জিরো এত ক্যালকুলেশন করার পর আমরা প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি পেয়েছি জিরো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো দেখো যে ব্যাপারটা অপ্রষ্টে বলা ছিল প্রথম বারো পদের সমষ্টি একশো এবং 
প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো ষাট এখন বলা আছে প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি বের করো ছয়টি পদের সমষ্টি বের করতে হলে আমার দেখো প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এমটি পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এইটা এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে ছয়টি পদের সমষ্টি এন এর স্থলে আমরা যদি ছয় বসাই বসালে কিন্তু ছয়টি পদের সমষ্টি পাবো কিন্তু এখানে আমার এ এবং ডি এর মান লাগবে এই জন্য কিন্তু প্রশ্নে আমার তোমাকে হিন্টস দিয়ে দিয়েছে যে বারোটি পদের সমষ্টি একশো আর বিশটি পদের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো তাহলে যে ব্যাপারটা আমরা বারোটি পদের সমষ্টি বের করব প্রথমে বের করব বারোটি পদের সমষ্টি এনের স্থলে আমরা বারো লিখবো লিখে বারোটি পদের সমষ্টি পেয়েছে এইটা এইটাই কয়েকটা আমরা লিখবো একশো চুয়াল্লিশ কারণ প্রশ্নে বলা আছে বারোটি পদের সমষ্টি একশো চুয়াল্লিশ এরপরে আমরা বিশটি পদের সমষ্টি বের করবো বিশটি পদের সমষ্টি ইকুয়াল টু আমরা যা পাবো সেটাই কয়েকটু লিখবো পাঁচশো ষাট তাহলে বারোটি পদের সমষ্টি এটা এক নং দিব এটা দুই নং দিব এবার এক থেকে দুই বিয়োগ করলে আমরা ডি এর মান পাবো ডি এর মান একে বসালে আমরা এর মান পাবো তাহলে অতএব প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি আমরা প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি এখানে এন এর স্থলে ছয় লিখব লিখার পরে এ এবং ডি এর মান বসবো বসে ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে জিরো তার মানে প্রথম ছয়টি পদের সমষ্টি হচ্ছে জিরো দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কটা তুমি যদি বাস্তবতা দিয়ে করতে চাও তাহলে প্রথম প্রথম পদ আমি কত পেয়েছি দেখো তো প্রথম পদ আমরা প্রথম পদ আমরা পেয়েছি মাইনাস টেন এর পার্থক্য কিন্তু চার তার মানে এর পরের পদটা কথা হবে দেখো তো প্রথম পদ মাইনাস টেন পেয়েছি তাহলে পার্থক্য চার তার মানে যে ব্যাপারটা থাকে তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স হবে এরপরেরটা পদটা হবে মাইনাস টু এরপরের পদটা হবে প্লাস টু এরপরের পদটা হবে হচ্ছে প্লাস সিক্স এরপরের পদটা হবে প্লাস টেন প্লাস ডট ডট দেখো এইটা হচ্ছে ধারাটা যদি তুমি এই ছয়টা পদ যোগ যোগ করো যোগ করলে দেখো জিরো আসবে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে মাইনাস টেন যেহেতু পার্থক্য চার তার মানে এরপরে মাইনাস সিক্স দেখো মাইনাস সিক্স যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করো মানে মাইনাস সিক্স মাইনাস মাইনাস টেন মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস টেন হবে তার মানে আসে হচ্ছে এর মা ডি এর মান আসে ফোর এর মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস সিক্স করলে প্লাস ফোর আসে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এ হচ্ছে ধারাটা এই ধারাটার প্রথম ছয়টা পদ এই ছয়টা পদ যোগ করো যোগ করলে কিন্তু তুমি পাবা হচ্ছে জিরো তো দেখো এই হচ্ছে অঙ্কটা এটা হলো বাস্তবতা দিয়ে আমি তোমাদের বললাম তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে ভালো থেকে সবাই